வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை குரு வாழ்க நாம இன்னைக்கான வீடியோல எதை பத்தி பேச இருக்கோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில நாம விரும்பின விஷயத்தையோ இல்ல நாம வெற்றி அடையணுங்கிற துறையில சாதனை அப்படிங்கறத அடையிறதுக்கு எது முக்கிய காரணமா இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் நாம பேச இருக்கோம் இப்ப நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க இந்த வாழ்க்கையில நாம விரும்பின எல்லாத்தையும் நாம அடைஞ்சிட்டோமா அப்படின்ற ஒரு கேள்விய நமக்குள்ள கேட்டுக்கிட்டோம்னா நிச்சயமா ஒரு நூறு விஷயத்த நம்ம ஆசைப்பட்டு இருந்தோம்னா அதுல பத்து இல்ல இருபதை தான் அடைஞ்சிருப்போம் மீதி அப்படியே ஆசை ஆசையா தான் இருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஒரு விஷயத்துல ஆசைப்பட்டோம்னா அதை அடைஞ்சிருவோம் அது நமக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி எந்த அளவுக்கு நம்புறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அது நம்ம கிட்ட சீக்கிரமா வந்து சேரும் இப்ப ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா அதுல பூரண நம்பிக்கையோட இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை உண்மையா இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை வேற எந்த ஒரு விஷயத்தினாலையும் உடைக்க முடியாத அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா ஆழமா இருந்தா மட்டும்தான் நாம விரும்பின எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அடைய முடியுங்கிறது பெரியோர்களோட வாக்கா இருக்கு இப்ப நாம அந்த நம்பிக்கையோட அளவு நமக்குள்ள எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அது எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அவங்க ஒரு கதை சொல்லி இருக்காங்க சின்ன கதை தான் குட்டி கதை தான் அந்த கதையை நான் படிக்கும் போது எனக்கு சுவாரஸ்யமா இருந்தது நம்பிக்கை நமக்குள்ள எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கறது அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது இப்ப அந்த கதையை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க இருக்கோம் இப்ப டைரக்டா கதைக்குள்ள போயிடலாம் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்துல ஒரு கிருஷ்ணர் கோயில் இருக்கு அந்த கோயில்ல வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை திருவிழா நடக்கும் இந்த திருவிழா வந்துருச்சுன்னா இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாமே ஒன்னு கூடி ரொம்ப ஜாலியா அந்த கோயிலே தங்கிடுவாங்க எல்லாம் ஒன்னாதான் சாப்பிடுவாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு நாள் முழுக்க அந்த கோயில்ல தான் அவங்க ஃபுல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரொம்ப ஜாலியா சந்தோஷமா அனைவரும் ஒன்னா இருந்து ரொம்ப சிறப்பா அந்த திருவிழாவை கொண்டாடுவாங்க அந்த திருவிழா தேதியும் அந்த கிராமத்துக்கு வந்தது எல்லா மக்களும் ஒன்னு கூடி கோயிலுக்கு போயிட்டாங்க வீடு எல்லாத்தையுமே நல்லா பூட்டிட்டு கோயிலேயே இருந்து தங்கி அந்த திருவிழாவை கொண்டாட ஆரம்பிச்சாங்க அப்போதைக்கு அந்த ஊருக்குள்ள ஒரு திருடை வரான் எல்லா வீடும் பூட்டி இருக்கிறத பார்த்து எல்லா வீட்லயும் ஆள் இல்லாததை பார்த்து அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு சரியான வேட்டை இருக்கு எந்த வீட்லயுமே யாருமே இல்ல நம்ம எல்லா வீட்லயும் புகுந்து நமக்கு தேவையான எல்லாத்ததான் கண்ணுல படுற எல்லாத்தையுமே நம்ம திருடிட்டு போயிடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான பொருட்களை நகைகளை நம்ம திருடிட்டு போலான்ற ஒரு எண்ணத்தோட ஒவ்வொரு வீடா புகுறான் ஆனா ஒவ்வொரு வீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பொருளுமே இல்ல எல்லாமே அவங்க அவங்க கழுத்துல காதுல போட்டுக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிடுறாங்க வீட்டுல அவன் திருட வந்து எதிர்பார்த்து வந்த ஒரு பொருள் கூட இல்ல எல்லாமே கனமான பொருள் தூக்கிட்டு போறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுற பொருள் ஈஸியா திருடி காசு சம்பாதிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளும் வீட்டுல இல்லாததுனால அவன் ஏமாந்து போறான் என்னடா பண்றது இவ்வளவு வீடு இருக்கு ஆனா இந்த வீட்டுல நமக்கு தேவையான பொருள் நகை பணம் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லையே நம்ம என்ன பண்ணா இவ்வளவு தூரம் வந்து நமக்கு பெரிய வேட்டன் நினைச்சோம் ஆனா ஏமாந்து போயிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மன வருத்தத்தோட அந்த ஊரை கடந்து போகும்போது அந்த கோயில் அவன் கண்ணுக்கு படுது என்னடா இங்க பெரிய கூட்டமே இருக்கு இங்க அப்ப நம்ம திருடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோயிலுக்குள்ள போறான் அப்ப அந்த கோயில்ல என்ன நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி அவனோட வாழ்க்கை வரலாற பத்தி அதாவது கிருஷ்ணரோட வாழ்க்கை வரலாற பத்தி ஒரு பாகவதர் பாட்டா பாடி அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்போதைக்கு எல்லா பேருமே அமைதியா உட்காந்து அந்த பாகவதர் சொல்றத எல்லாமே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த பாகவதர் இந்த திருடை உள்ள வரும்போது சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னன்னா கண்ணன் மிகவும் அழகானவன் அவன் கையில வந்து அழகான காப்பு போட்டிருப்பான் விலை உயர்ந்த வைரத்தால ஆன ஆபரணங்களும் தங்கத்தால ஆன ஆபரங்களும் அவன் உடலை வந்து ஜொலிக்கும் இதோட அவனோட முகப்பொழிவோட அவனை பாக்குறதுக்கு பல்லாயிரம் கண்கள் நமக்கு வேணும் ஆயிரம் கோடி கண்கள் இருந்தா மட்டும்தான் அவனோட அழகை பார்த்து ரசிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு அவன் அழகானவன் சிறப்பானவன் அதோடு நாம கேட்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நமக்கு தரக்கூடிய கருணை உள்ளம் கொண்டவன் சொல்லி கண்ணனை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு இது அந்த திருடன் கேட்டவன் யாரா அந்த கண்ணை இந்த ஊர்லயே பெரிய வீட்டு பையன் போல இருக்கு எதை கேட்டாலும் கொடுப்பான்றாங்க அவன் போட்டிருக்க நகையெல்லாம் ரொம்ப விலை உயர்ந்ததுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இவங்களெல்லாம் விட்டு விட்டு அவனை பிடிச்சோம்னா நமக்கு சரியான வேட்டை நம்ம கை வரிசைய அவன் கிட்ட காமிக்கலாம் அதோட அவன் கேட்டா குடுப்பான்னு வேற சொல்றாரு அவன் போட்டுக்கிறத அவன்கிட்டே கேட்டு வாங்கிட்டு போலாமே ஏன் திருடணும் அந்த கண்ணன் எங்க இருக்கான் அப்படின்றத பாகவதர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு போயிடலாம் அவன்கிட்ட போய் நம்ம நகையெல்லாம் கேட்கலாம் அவன் தராட்டினா நம்ம கை வரிசையை காமிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சுக்கிறான் சரின்ட்டு அந்த பாகவதர் அந்த கதையை சொல்லி முடிக்கிற வரையும் அங்கேயே உட்காந்துருக்கான் அந்த திருடனுக்கு கிருஷ்ணன் கடவுள்னு தெரியல அவர் கடவுளை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த பாகவதர் அப்படின்றது தெரியாம
இவன் நிஜமால ஒருத்தன் அப்படி இருக்கான்னு நினைச்சிட்டு நம்மள வந்து மிரட்டுறானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதட்டம் பயத்தோட நடி நடிங்கி போய் நின்றுகிட்டு இருக்காரு கையும் ஓடல காலும் ஓடல அந்த டயத்துல அவருக்கு ஒரு விஷயம் தோணுது எப்படியாவது தப்பிச்சா போதுண்டா சாமி இவனுக்கு கண்ணன் அப்படிங்கிறது கடவுள்னு தெரியல உடனே நம்ம அவன் அந்த இடத்துல இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு பொய்யான இடத்த காமிச்சு நம்ம தப்பிச்சு போயிடலாம் அப்படின்னு அந்த பாகவதருக்குள்ள ஒரு எண்ணம் உடனே அந்த திருடனை பார்த்து இந்த பாகவதர் சொல்றாரு தம்பி அங்க ஒரு சோழ தெரியுதுல அந்த சோழையில தான் அவன் சாயங்கால டயத்துல விளாட வருவான் அப்போதைக்கு நீ போனேனா அவன் கிட்ட இருக்க நகையெல்லாம் பறிச்சுக்கலாம் இல்லாட்டினா அவன் தந்தா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருடன்கிட்ட சொல்லி அந்த டயத்துல அந்த திருடன்கிட்ட இருந்து அந்த பாகவதர் எஸ் ஆயிட்டாரு இந்த திருடனும் நம்பிக்கையோட சரி அந்த கண்ணை அங்க வருவான் அவன்கிட்ட போய் நகையை வாங்குவோம் அப்படி இல்லாட்டினா பறிச்சுட்டு போவான் அப்படின்ற எண்ணத்தோட அந்த சோலைக்குள்ள போய் வரைஞ்சு உட்காந்துருக்கான் சாயங்காலம் ஆகுது கண்ணன் வருவான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட அவன் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கான் அதே போலவே கண்ணன் வந்தான் அந்த பாகவதர் எப்படி வர்ணிச்சு சொன்னாரோ அதே போல கொள்ளை அழகு தங்க வைர ஆபரணங்களோட கண்ணன் ஜொலி ஜொலின்னு ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் உடனே இந்த திருடன் கண்ணன்கிட்ட போய் தம்பி நீ ரொம்ப அழகா இருக்க உங்ககிட்ட இருக்க நகையை எனக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் இவன் கேட்டோன்னா அந்த கண்ணன் என்ன பண்ணா உடனே எல்லாத்தையும் கழட்டி அந்த திருடன்கிட்ட கொடுத்துட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு கொடுக்கறது தான் வழக்கம் உடனே கொடுத்துட்டான் இந்த நகையெல்லாம் எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி இவன் நடந்து வரான் வரும்போது தூரத்துல இந்த பாகவதர் இவன் கண்ணுக்கு படுறாரு இந்த பாகவதர்னாலதான் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய வேட்டை கிடைச்சிச்சு இவ்வளவு நகை கிடைச்சிச்சு அவர்கிட்ட ஒரு நன்றி சொல்லிடுறான் அப்படின்ற ஒரு நன்றி உணர்வோட திரும்பவும் அந்த பாகவதரை நோக்கி இவன் நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் இவன் வரத பார்த்தோன்னே அந்த பாகவதருக்கு திரும்பவும் நடுநடுக்கும் ஆகா நம்ம போய் சொல்லி அமைச்சோம் திரும்ப இவன் கண்ணுல நம்ம பட்டுட்டோம் இப்ப அங்க கண்ணன் இருந்திருக்க மாட்டான் இவன் செம்ம கடுப்புல வர போறான் நம்மள கொல்ல போறான் அப்படின்ற ஒரு பயந்துகிட்டே நடுக்கத்தோட இருக்கும் போதே அவன் பக்கத்துல வந்துட்டான் வந்தோன பாகவதரை பார்த்து இந்த திருடன் சாமி ரொம்ப நன்றி நீங்க சொன்னபடி அந்த கண்ணன் அங்க இருந்தான் நான் போய் நகையை கேட்டேன் உடனே அவன் கழட்டி கொடுத்துட்டான் உண்மையிலேயே அவனை பாக்குறதுக்கு ஆயிரம் கண்கள் வேணும் அப்பதான் அதை ரசிக்க முடியும் அவ்வளவு அழகு அப்படின்னு சொல்லி இந்த திருடன் சொல்லும் போது பாகவதற்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னடா நம்ம பொய் சொல்லி அமிச்சா இவனும் போனா போயிட்டு நகை வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்றான் என்னடா சொல்ற நீனு பயம் போயிருச்சு பாகவதற்கு பயம் போயிருச்சு உடனே என்னடா நீ சொல்ற நான் சும்மால சொல்லி விட்டேன் நகையை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்க என்னடா ஆச்சு உனக்கு பைத்தியம் கீத்தியம் புடிச்சு போச்சா அப்படின்னு சொல்லி பாகவதர் கேக்குறாரு உடனே இந்த திருடன் இல்ல சாமி என்ன சாமி இப்படி சொல்றீங்க நிஜமால அந்த கண்ணன் வந்தா வேணா பாருங்க என்கிட்ட இருக்க மூட்டையில எவ்வளவு நகை இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரிச்சு காமிக்கிறான் இத பார்த்தோன பாகவதருக்கு ஒரே அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் என்னடா நம்ம பிறந்ததுல இருந்து அந்த கண்ணனை பத்தி தான் பேசுறோம் கண்ணனை பத்தி தான் பாடுறோம் நம்ம கண்ணுக்கு அவன் காட்சி அளிக்கல வாழா போனா இந்த திருடன் கண்ணுக்கு அவர் காட்சி அளிச்சிருக்காரு இது என்ன கொடுமடா அப்படின்னு சொல்லி வேதனை பட்டிருக்கும் போது அப்படியா இருந்தாலும் நீ உண்மையதான் சொல்றியா இல்ல பொய் சொல்றியா அப்படின்னு திரும்ப கேக்குறாரு உடனே அந்த திருடன் சொல்றான் நீங்க வேணா வாங்க இன்னமும் அந்த சோலையில தான் அவன் விளாண்டுகிட்டு இருப்பான் போய் காட்டுறேன் நீங்களே பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பாகவதரை கூட்டிட்டு அந்த சோலைக்கு போறான் போனா அந்த திருடன் கண்ணுக்கு கண்ணன் தெரியறாரு கண்ணனை பார்த்து அங்க பாருங்க அந்த சின்ன பையன் எவ்வளவு அழகா இருக்கான் விளாண்டுகிட்டு இருக்கான் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த திருடன் சொல்றான் பாகவதர் சுத்தி சுத்தி தேடுறாரு ஆனா கண்ணுக்கு ஆப்பு இல்ல உடனே திருடனை பார்த்து எங்கடா இருக்கான் உன் கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியுது என் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேக்கும் போது கண்ணன் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த குரல் இந்த பாகவதருக்கு கேக்குது உடனே பாகவதருக்கு கண்கள்ல இருந்து தண்ணி வந்துருச்சு கிருஷ்ணன் டே இது நியாயமா கிருஷ்ணா நான் உன்ன பிறந்ததுல இருந்து எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுல இருந்து உன் பாட்டை தான் பாடுறேன் உன்னை பத்தி தான் பேசுறேன் ஆனா என் கண்ணுக்கு நீ காட்சி அளிக்க மாட்டேங்கிற இந்த திருடன் கண்ணுக்கு காட்சி அளிக்கிற எனக்கு அந்த புண்ணியம் இல்லையா உன்னை பார்க்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இல்லையான்னு கேக்கும் போது கண்ணன் சொல்றாரு நீ இதுவரைக்கும் என்னை பத்தி பாடுன பேசுன ஓகே ஆனா நான் எப்ப இருந்தேன் அப்படின்றத பத்தின விஷயத்த தான் நீ சொல்லிக்கிட்டு இருந்த எழுஞ்சி இப்ப நான் நடப்பு வாழ்க்கையில இந்த உலகத்துல இருக்கனா அப்படின்ற நம்பிக்கை உனக்கு இல்ல நான் இருக்கனா இல்லையா அப்படின்ற சந்தேகம் தான் உனக்குள்ள இருந்தது என்னை பத்தி பேசினாலும் என்னை பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உனக்கு கிடையாது ஆனா இந்த திருடன் அப்படி கிடையாது இங்கே வந்து என்னை பத்தியே சிந்தனையில இருந்தான் நான் இந்த டயத்துக்கு வருவேன் என்னை பார்க்கணும் என்கிட்ட நகை கேட்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தனையில முழுசா உண்மையா நம்பி ஆழமான நம்பிக்கையோட காத்திருந்தான் அதனால அவன் கண்ணுக்கு நான் தெரியறேன் உங்ககிட்ட இந்த அளவுக்கு ஆழமான நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி
நம்ம நினைக்கக்கூடிய விஷயம் விரும்பக்கூடிய விஷயத்த அடைய முடியுங்கிறது இந்த கதையோட கருத்தா இருக்கு இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த நான் அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சேனா அதை கண்டிப்பா நான் போய் அடைவேன் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்குள்ள இருக்கணும் அதுல இம்மி அளவும் எந்த ஒரு விஷயமும் கலந்து அந்த நம்பிக்கையோட அளவு குறைய கூடாதுங்கிறது இந்த கதையில இருந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் இந்த கதையை கேட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இதே போல அடுத்த ஒரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை குருவாழ்க